वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर इस वीडियो में जो चैप्टर हम करने वाले वो है क्लास एट के चैप्टर मिस्ट्री ऑफ द एक्वेला डायमंड तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जहां तक पढ़ा है वो आपको पार्ट थ्री वीडियो में देखना होगा इसमें हम आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं ये इसका पार्ट फोर वीडियो है बाकी के सारे जो पार्ट्स हैं वन टू थ्री उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी नहीं तो आप क्लास एट के प्ले से जा करके वो वीडियो भी जरूर देखें तो इस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर हो जाने वाला जो मिस्ट्री है ना पूरा का पूरा एक्वेला डायमंड का वो सॉल्व हो जाने वाला है तो स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे कि होम्स ने कहा कि मैं कुछ इस मैटर पे पर रोशनी डालना चाहता हूँ मतलब इस मैटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो डॉक्टर वॉटसन है वो बोलते कि आई विश यू वुड होम्स इट्स रेड डार्क एंड हेयर तो यहाँ पे जो उनके साथ ही थे जो वॉटसन थे वो बोलते कि हाँ यहाँ बहुत अंधेरा है मतलब मैटर का कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा कुछ अता पता ही नहीं है तो जरूरी है यहाँ पे कुछ रोशनी डालना समझाना तो बेटर होगा कि आप बता पाओ कुछ इसके बारे में मुझे मैं भी विश करता हूँ कि आप बता पाओ होम्स बोलते हैं कि नाउ कुकी कुड यू प्लीज टेल अस ऑल जस्ट व्हाट एग्जैक्टली डिड यू यूज टू कार्व द जॉइंट तो यहाँ पे होम्स जो है वो कुक से पूछते हैं कि क्या तुम बताओगे कि तुमने किस तरह से काटा है जो टर्की का जो जॉइंट है उसको किस चीज का इस्तेमाल किया है किस हथियार का इस्तेमाल किया है उसको काटने के लिए तो यहाँ पे जो कुक है ना वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अब वाई अ कार्बन नाइफ ऑफ कोर्स क्या एक कार्बन नाइफ से जैसे कि कार्बन नाइफ से ही उनका मर्डर भी हुआ था बटलर का और यहाँ पे ये बोल रहे कि मैंने कार्बन नाइफ से कट किया जो किचन में इस्तेमाल करने वाला जो नाइफ होता है ना उसे हम कहते हैं कार्बन नाइफ तो वो कहते हैं कि मतलब जो कुक है ना वो कहते हैं कि हाँ मैंने तो कार्बिन नाइफ से कट किया और क्या से कट करेंगे तो होम्स बोलते हैं कि वुड इट बी अ कार्बिन नाइफ सिमिलर टू दिस वन प्री पर चैंस तो यहाँ पे क्या होता है कि जो होम्स जो होम्स है वो क्या करते हैं एक नाइफ आगे लेते हैं और कहते हैं कि क्या ये वो वाला नाइफ है जिससे तुमने कट किया है टर्की को तो यहाँ पे जवाब तो होम्स विथ आउट नाइफ एंड बैंक्स इट ऑन द टेबल और वो उसको पटक देते हैं टेबल पे नाइफ को और पूछते हैं इससे जवाब दो कि क्या तुमने इसी नाइफ से कट किया है तो यहाँ पे कुक जो है उसका जवाब आता है कि आई सपोज सो यस हाँ हाँ शायद मैंने इसी का इस्तेमाल किया है मैं उसको सपोज करी कि हाँ इसी का मैंने इस्तेमाल किया है कट करने के लिए तो होम्स बोलते हैं होम्स पॉइंटिंग हिज फिंगर अपवर्ड एज सो आ सॉरी लैपटॉप का थोड़ा सा स्क्रीन की वजह से मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्क्रीन पे देखना इसलिए डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी आगे कंटिन्यू करते हैं सॉलिस इन कोर्ट इम्पॉसिबल बिकॉज दिस वॉज द वेरी नाइफ यूज टू स्टेप क्रम टर्न द बटलर तो यहाँ वो गुस्सा करके होम्स बोलते कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसी नाइफ का इस्तेमाल हुआ है बटलर का मोटर करने में ये तो वही नाइफ है जिससे मोटर हुआ है बटलर का तो तुम कहाँ से इससे तुमने इस्तेमाल किया टर्की को कट करने में झूठ बोल रही थी यहाँ पे पकड़े जाते हैं ये जो कुक है ना उसको यहाँ पे होम्स ने पकड़ लिया है रंगो हाँ रंगे हाथों इट इट मस्ट है तो जो कुक है उसका रिप्लाई आता है कि अच्छा अच्छा हो सकता है कि मेरा किसी और कोई और नाइफ का इस्तेमाल किया है मेरे से गलती हो गया मैं मिस्टेक इन मेरे से मिस्टेक इन हो गया मतलब कि मैंने गलती से बोल दिया कि हाँ यही नाइफ मैंने इस्तेमाल किया शायद मैंने कोई दूसरा इस्तेमाल किया है तो होम्स बोलते हैं इम्पॉसिबल अगेन जस्ट बिफोर डिनर योर लेडीज एफ आई टुक द लिबर्टी ऑफ चेकिंग द किचन फॉर अनदर कार्बन नाइफ यहाँ होम्स कहते हैं कि इम्पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे खाना बनाने से पहले मैंने किचन की पूरी तलाशी ले ली थी वहाँ पे कोई दूसरा नाइफ कार्बन नाइफ था ही नहीं किचन में कोई नाइफ था ही नहीं कि तुम नाइफ से कट करो टर्की को तो अब आपको समझ में आया कि इन्होंने क्यों डिमांड किया था कि इनको टर्की खाना है डिनर का डिमांड ही इन्होंने कुछ चेक करने के लिए किया था जो आपको अभी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे तो लिबर्टिंग और चेपिंग द चेकिंग द किचन फॉर अनदर कार्बन नाइफ एंड आई फॉन नन वॉट डू यू से टू देट अब तुम क्या बोलोगे वहाँ तो कोई कार्बन नाइफ था ही नहीं कुकी होम्स वॉक अप टू द कुक और शुड आई से पुल ऑफ हर हैट एंड विग मेड अ मैडम गर्टली स्कागो अदरवाइज नोन एज गार्लिक गर्टी ऑफ बारगंडी तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो कुक है ना उसका ओरिजिनल नाम इनको पता है होम्स को और यहाँ पे उसके ओरिजिनल नाम से वो बुलाते हैं कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं मैडम गर्ट्रीड लेस कागो या फिर गार्ली गर्टी ऑफ बारगंडी जिस जगह के वो हैं बहुत ज्यादा ये फेमस है ऐसे काम के लिए किस मतलब मर्डर और चोरी और इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा पहले से फेमस है ये जो मैडम गर्ट्रीड लेस कागो है और इन्होंने अपना पहचान छुपा रखा था अपना असली नाम तो बताया ही नहीं था किसी को तो अब वो शॉक्ड हो जाने वाली है जो कुक है गार्ली गर्टी अब गार्ली गर्टी जैसा कि कुक 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 इतने देर से चल रहा था अब उनका नाम तो एक्चुअल में गार्ली गर्टी है 
पूरा नाम भी दे रखा है अगर ट्रूलेस का गो तो अब चोरी पकड़ी गई है तो अब उनका रिप्लाई आता है कि ओ नो आई एम अनडन यू विल नेवर टेक मी अ लाइव क्योंकि ओ नो मेरा पूरा पर्दा फाश हो गया लेकिन तुम मुझे जिंदा तो नहीं पकड़ पाओगे अब यहाँ भी इनकी बदमाशी चालू है डॉक्टर वॉटसन गुडनेस मी होम्स अब डॉक्टर वॉटसन खुश होते अरे वाह होम्स तुमने मतलब पकड़ लिया सब कुछ सच जान लिया होम्स हैं बोलते वॉटसन योर सर्विस रिवॉल्वर यहाँ पे होम्स है जल्दी से जो यहाँ पे वो बोलते हैं ना डॉक्टर वॉटसन को गुडने गुडनेस मी होम्स जैसे कि उसने कहा है कि मुझे पकड़ ही नहीं सकते तुम अब सब सब कुछ तो पता चल चुका है कौन गलत इंसान है तो वॉटसन जो है उनसे क्या होता है कि होम्स यहाँ पे कहते हैं कि अपना सर्विस रिवॉल्वर दो जैसे कि आपको बताया था ना कि वो एक्स इंडियन आर्मी में रह चुके हैं एक्स इंडियन आर्मी रह चुके हैं जो वॉटसन है तो उनके पास सर्विस रिवॉल्वर है तो वो मांगते हैं होम्स उनसे कि जल्दी दो गर्टी रन टू आर्ट वॉटसन ही ड्रॉज हिज गन एंड पॉइंट ही डायरेक्टली एट हर क्योंकि इसको लगा था ना जो गार्ली गर्टी इसको लगा था कि यहाँ से भाग के निकल जाए इसको पता ही नहीं था कि इनके पास रिवॉल्वर वगैरह भी अब इसने तो उनके ऊपर तान दिया जो होम्स है ना गार्ली गर्टी के ऊपर रिवॉल्वर तान दिया है यहाँ पे इन्होंने अब गर्टी जो है डर के रुक जाने वाली है गर्टी स्टॉप एंड पुट अप हर हैंड्स वॉट्स एंड फोर्सेज हर बैकवर्ड एट गन पॉइंट और बंदूक की नोक पे बंदूक की नोक पे वॉटसन ने उसको पीछे कर दिया यहाँ से गार्ली गर्टी ओके ओके टेक मी अलाइव आई सरेंडर अब यहाँ पे गार्ली गर्टी जैसा कि सर पे बंदूक है तो जाहिर सी बात है कोई भी डर जाएगा तो वो डर के बोलते कि ठीक है ठीक है मैं सरेंडर कर दे रू मतलब मैं खुद ही अपना एक होता है ना कि खुद से सरेंडर कर दे रू तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है इस तरह से सी सी इज लेट टू अ चेयर एंड वॉट्स एन लाइज हर हैंड बिली बिहाइंड लेडी एक विला गुडनेस मी मिस्टर होम्स दिस इज जस्ट टू मच टू बिलीव आर यू सींग दैट कुकी हेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ क्रम्पटन एंड द थे ऑफ द डायमंड यहाँ पे वो बोलते हैं लेडी एक विला एक तरह से तो वो खुश भी होती हैं कि चलो भाई पकड़ में आ गए लेकिन बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि जो मेरी कुकी थी उसने ये सब किया है मेरे लिए ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है क्रम्पटन का जो बटलर है उसका मर्डर कर देना डायमंड चोरी कर लेना इतना भरोसे वाले इंसान से उम्मीद नहीं था बिलीव नहीं हो रहा है अब यहाँ पे होम्स बोलते हैं सटेंटली आम मैम लेडी एक विला यहाँ पे बोलते कि हाँ लेडी एक विला जो फिर वो जवाब देती है कि बट हाउ ऑन आर दिड यू सी थ्रू इट ऑल यहाँ पे होम्स बोलते कि हाँ ऐसा है तो जो लेडी एक विला मैं कहती लेकिन तो आपने ये सब कैसे देखा कैसे समझा आपको कैसे ये सब कुछ पता चला तो होम्स बोलते हैं एलिमेंट्री यू लेड योर लेडीशिप यू सी द मोडर्स ऑपर जी ऑफ गार्ली गर्ट इज नोन अक्रॉस द होल ऑफ अब यहाँ पे वो बताते हैं कि ये मेरा एक बहुत आसान है बहुत आसान है क्योंकि जो गार्ली गर्टी है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के इस काम के लिए ही फेमस है क्योंकि वो अपने काम को कुछ अलग टाइप से करती हैं थोड़ा मतलब गड़बड़ तड़बड़ करके करती हैं और थोड़ा सा वो पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये जो गलत काम किया है जिसने भी मर्डर या फिर ये तो इनका जो करने का जो तरीका है ना उसकी वजह से ही वो हमेशा पकड़ में आ जाती हैं कि ये इन्होंने ही किया है मतलब होता है ना कि पूरा जैसा बीच में बताया था ना वो पेस्ट वगैरह का फैले होना फ्लोर पर कुछ चीज़ें गिरी हुई थी तो वो सारी चीज़ों से आगे क्लियर करेंगे कि क्या क्या गिरा हुआ था तो वही वो बताते कि यूरोप में इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है और इनका जो करने का इस काम को जो गर्ली गार्टी के गर्ली गार्टी जो है उनके काम को करने का जो तरीका है ना उसकी वजह से मैं मुझे पहले से ही पता था थोड़ा बहुत डाउट 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 जाते जाते मैं क्लियर हो चुका था कि ये हाँ वही है गार्ली गर्टी जो कि यूरोप के फेमस है ऐसे काम के लिए आई रिकोगनाइज इट एंड I recognized it and was on to her from the very beginning. और यहाँ वो कहते कि मैंने तो उनको बहुत स्टार्टिंग से ही समझ लिया था कि ये वही है द स्मैश डिस्प्ले कैबिनेट जैसे कि द कैबिनेट जो था जिसमें कि डायमंड रखा था उसको तोड़ा गया तोड़ने का तरीका अ कुक हु कैन नॉट कार्व अ संडे जॉइंट एंड हु लीव्स फुट प्रिंट मेड बाय स्पिल कस्टर्ड पाउडर जैसे कि कुक है जिसको कि टर्की के जॉइंट से कट करने नहीं आते हैं ढंग से फिर उसके बाद बताया जाता है कि जैसे कि उसने जो काम किया था पूरा जो कस्टर्ड वगैरह जो पूरा फैलाया हुआ था पैर के छाप वाप पड़े हुए थे तो इतना कुछ गड़बड़ से मैंने पकड़ लिया था बहुत स्टार्टिंग से मुझे पता चल रहा था एंड ऑफ कोर्स दैट टेल टेल स्मेल ऑफ फ्रेश एंड ऑफ कोर्स दैट टेल टेल स्मेल ऑफ फ्रेश गार्लिक इट ऑल एडिट अप टू ओनली वन थिंग गर्ट यूड एल स्कागो फ्रेंडली क्लेवर प्लॉट थो और जैसे कि बीच में एक लहसुन का लहसुन के पेस्ट का भी स्मेल आ रहा था पिछले पार्ट टू वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि 
फ्लोर पे लहसुन का भी स्मेल आ रहा था तो वो सब चीज़ें जो थी ना उन सब चीज़ों से इनको समझ में आ गया था कि उसी के करने का ये सब तरीका है बहुत ज़्यादा ही क्लेवर प्लॉट है बहुत ही ज़्यादा चलाक है वो और उसके काम जो है ना चलाकी वाले तो नहीं है तो पता चल रहा है कि कैसे मतलब सब कुछ गड़बड़ करके वो अपना काम करती हैं तो इन्होंने पहले ही पकड़ लिया था कि वही है अब कुक की बात आती है येस एंड इफ इट हैडेंट बीन फॉर आर यू मेडिंग किड्स आई वुड हैव गॉट एन अवे विथ इट और यहाँ वो कहती हैं जो कुक हैं वो कहती हैं कि हाँ और अगर तुम इन सब चीज़ों में नहीं पढ़े होते तो मैं अब तक तो यहाँ से निकल चुकी होती इन सब पछड़ों में नहीं पढ़ती डॉक्टर वॉटसन ऑल दैट रिमेंस देन होम सच फॉर हर टू टेल अस वेयर शी शी हेड द डायमंड अब यहाँ पे डॉक्टर वॉटसन है वो पूछते हैं कि तो फिर आप ठीक है अब जब सब कुछ पता चली गया तो अब इससे ये भी पूछ लो भाई कि डायमंड इसने कहाँ रख रखा है बताए तो होम्स बोलते कि वॉटसन सैडली दैट इज द वन थिंग दैट शी कैन नॉट टेल अस फॉर अप नाउ फॉर अंटिल नाउ ओनली वन पर्सन पर्सन न्यू द हिडिंग प्लेस ऑफ द एक्वेला डायमंड एंड ही अनफॉर्चुनेटली लाइज डेड इन द लाइब्रेरी होम्स बोलते हैं कि अब बहुत ही बदकिस्मती से कह सकते हैं कि इनको पता ही नहीं है ले जी जो गर्ली गर्टी है ना गर्ट्यूड इनको पता नहीं है कि डायमंड कहाँ है एक्चुअल में डायमंड के बारे में उसको पता था जो बटलर था ना जिसका मर्डर हो चुका है उसने छुपाया था डायमंड को और उसका तो अब मर्डर हो चुका है और इनको अब पता ही नहीं है कि डायमंड कहाँ है तो यहाँ पर डॉक्टर वॉटसन क्रम टर्न द बटलर डू इट आफ्टर ऑल ओ मतलब उसने ये सब किया यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं डॉक्टर वॉटसन लेडी एक किला बोलते कि श्योरली यू मस्ट बी रॉन्ग यहाँ लेडी एक किला बोलते कि नहीं नहीं तुम लोग गलत हो तुम लोग मतलब गलत जा रहे हो होम्स बोलते कि आई एम नॉट रॉन्ग एंड प्लीज डोंट कॉल मी श्योरली यहाँ वो कहते हैं जो होम्स है कि नहीं मैं बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हो रही यहाँ पर जो उन्होंने श्योरली बोला ना वर्ड तो उसके लिए होम्स बोलते कि मुझे ये श्योरली वर्डली मत बुलाओ क्राम टर्न हैड द मिस फॉर्च्यून टू सी गर्टी टेक इन द डायमंड एट द फर्स्ट प्लेस एंड थॉट दैट ही कुड हैव इट फॉर हिमसेल्फ क्योंकि जो बटलर था ना उसने डायमंड देख लिया था और उसने सोचा था कि ये डायमंड अब वो रखने वाला है वो लेने वाला है या तो हिस्सा लेगा नहीं तो पूरा डायमंड लेगा और यही उसकी बदकिस्मती थी वहीं से उसका बुरा दिन शुरू हो गया उसी वजह से उसकी जान गई कहने का मतलब ही स्टोल इट फ्रॉम हर और उसने क्या किया था कि इससे चोरी कर लिया था जो गर्ली गर्ट्यूड है ना जिसने जो चोर थी उससे उसने जो बटलर था जिसका मर्डर हो चुका उसने चुरा लिया था डायमंड इसका जो जबकि इसने चोरी किया था गर्ट्यूड ने लेकिन उसने इससे भी चुरा लिया था ताकि वो रख ले इस डायमंड को तो ही स्टोल इट फ्रॉम हर हिड इट क्विकली बट देन पेड द प्राइस वैन ही वुड गॉट नॉट गिव अप द हीडिंग प्लेस अब जैसे कि उससे पूछा जा रहा था एक तो उसने चुरा के रख लिया था छुपा दिया था हाइड कर दिया था और डायमंड को जब उससे गर्ली गर्टी ने पूछा कि डायमंड कहाँ है तो उसने जवाब नहीं दिया उसने बताया नहीं और यही कारण है कि उसका मर्डर हो गया नहीं बताने की वजह से जो हीडिंग प्लेस था ना बताने की वजह से बटलर का मर्डर हो जाता है होम्स वॉक्स टू द साइड बोर्ड टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस एज ही पिक्स द कट ग्लास डिकेंटर ही पॉसेज एंड स्लोली होल्ड अप द टॉप ऑफ द डिकेंटर विच इज इन फैक्ट द मिसिंग डायमंड टू द लाइट अब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके होम्स है ना वो जाते हैं जहाँ पे हम लोग पानी वानी पीते हैं ना और इंग्लिश मूवीज में देखोगे ना तो पूरा वो जहाँ के ड्रिंक्स वगैरह रखे होते हैं तो उस एरिया में जाते हैं और वहाँ से वो एक डिकेंडर उठाते हैं जो बोतल होता है ना शराब मतलब वाइन का जो बोतल होता है आपने देखा होगा कांच का बोतल होता है उसके ऊपर एक ढक्कन फंसाया हुआ होता है उसी को डिकेंटर कहते हैं और वो क्या होता है ना उसका कट होता है उसको वो डायमंड की तरह दिखता है थोड़ा सा मतलब उसका डिज़ाइन आपने देखा होगा मूवी वगैरह में उसका डिज़ाइन जो होता है ना ऊपर का बॉटल के ऊपर जो लगा रहता है उसका डिज़ाइन जो रहता है वो डायमंड की तरह रहता है और एक्चुअल में वही वो डायमंड था उस बॉटल पर उसने उसको लगा दिया था बॉटलर ने ताकि किसी को पता ही ना चले सबको लगेगा कि वो तो ढक्कन है वाइन के बोतल का या किसी ऐसे बोतल का वाइन इज इन जीरियस टू हेल्थ ये भी ध्यान रखे तो यहाँ पे उस पर वो ढक्कन लगाया हुआ था और वही डायमंड था एक्चुअल में अब यहाँ पे अब यहाँ अब यहाँ पे होम्स क्या करते हैं कि उसको उठा लेते हैं हाथ में और लाइट में निकालते हैं लेडी एक विला सो वॉट यू आर सेंग मिस्टर होम्स इज दैट वी आर स्टिल नो फर्दर ऑन दैट वेन वी स्टार्ट तो यहाँ लेडी एक विला कहती हैं कि तो होम्स अब क्या कहना चाहते हो कि हमने जहाँ से शुरुआत किया था हमें कुछ नहीं पता चल पाया मतलब हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए हमारा डायमंड भी नहीं मिला और हम वापस घूम फिर के उसी जगह पे आ गए हैं हमें कुछ नहीं पता चला डायमंड के बारे में डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं सी इज राइट होम्स यू कान डिनाई हर दैट यहाँ पे वॉटसन बोलते हैं जो उनके साथ ही हैं होम्स को बोलते हैं कि हाँ वो सही कह रही है और तुम भी अब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हमें कुछ भी नहीं पता चला कि डायमंड कहाँ गया 
होम्स बोलते हैं कि देर इज ओनली वन थिंग वॉटसन दैट आई कैन नॉट डिनाइल इट एक विला एंड दैट इज अ सेलिब्रेटरी ड्रिंक यहाँ होम्स कहते कि नहीं उस बात को वो डिनाई नहीं करने वाले वो सिर्फ एक चीज है जिसे डिनाई नहीं कर सकते वो क्या है सेलिब्रेटरी ड्रिंक मतलब क्या होता है ना ग्लास लेकर के चीयर्स करके सेलिब्रेट करके ड्रिंक किया जाता है वो वाला ड्रिंक मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ पे लेडी एक विला कहती है बट मिस्टर होम्स व्हाट कुड देयर पॉसिबल बी टू सेलिब्रेट यहाँ वो कहते हैं तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि हम सेलिब्रेट करें तो केस भी सॉल्व नहीं हुआ और हम क्या सेलिब्रेट करें यहाँ क्या बनता है सेलिब्रेट करने का एंजॉय करने का होम्स कहते हैं कि ओनली टू थिंग्स योर लेडीज से फर्स्टली दैट द ग्रेट सेलॉक होम्स हैज वंस अगेन सक्सेसफुली रिजॉल्व अ बैफलिंग केस एंड सेकेंडली होम्स होल्ड अप द डिकेंटर स्टॉपर एंड स्लोली हैंड्स टू लेडी एक्विल्ला एज ही स्पीक्स द रिकवरी ऑफ द ब्यूटिफुल एक्विल्ला डायमंड यहाँ वो कहते हैं कि पहला कारण तो सेलिब्रेट करने का ये है कि जैसा कि जो शेरलोक होम्स हैं उन्होंने फिर से एक मिस्ट्री जो था एक केस जो था उसको सॉल्व कर लिया है तो फिर से वो सक्सेसफुल हो गए हैं और दूसरा कारण ये है उसके हाथ में धीरे से वो दे देते हैं जो ढक्कन था ना ढक्कन एक्चुअल में जो डायमंड था उस वाइन के बोतल के ऊपर जो फंसाया हुआ था ढक्कन की तरफ उसको वो निकाल करके उसके हाथ क्योंकि पहले ही निकाल रखा तो उन्होंने यहाँ पे अकवेला जो लेडी अकवेला है उसके हाथ में दे देते हैं क्योंकि वो अकवेला कहीं डायमंड था तो यहाँ पे वो दे देते हैं और कहते कि दूसरा चीज यही कि मैंने डायमंड को ढूंढ लिया है दूसरा सेलिब्रेट करने का कारण ये है अब डॉक्टर वॉटसन बोलते हैं लेडी एक विला गैस एंड होल्ड द डायमंड ऑफ द ऑडियंस विद अ फ्रोजन लुक ऑफ एन अमेजमेंट अब यहाँ पे पहले बता दो लेडी एक विला जैसे कि स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रहा था वो डायमंड को ऊपर उठा लेती है ये बॉडा मतलब विन करते हैं जैसे नहीं हम लोग ट्रॉफी मिलता है तो यूँ उठा लेते हैं स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में उसी तरह से यहाँ वो डायमंड को यूँ ऊपर उठा लेती है स्टेज पर सबको दिखाने के लिए कि डायमंड जो है मिल चुका है अब यहाँ पे वॉटसन बोलते हैं कि बाई लव होम्स हाउ एवर डू यू डू इट यहाँ वो पूछते हैं आ, कि आ, जो होम वॉटसन है वो होम्स से पूछते हैं कि अरे वाह वॉट ये होम फिर से तुमने ये सब कैसे कर लिया तो होम्स बोलते हैं कि आह एलिमेंट्री माई डियर वॉटसन एलिमेंट्री अरे ये तो बहुत आसान है बहुत आसान है मतलब कि होम्स के लिए तो ये काम बहुत आसानी है ना द होल कास्ट फ्रेज विज एंडिंग म्यूजिक प्लेज वे फॉर द ऑडियंस एडप्ट इन टू अप्लॉज अब जैसे कि क्या होता है कि जब प्ले का एंड होता है म्यूजिक म्यूजिक धीमे धीमे बसने लगता है और जैसा कि बहुत ज़्यादा एक जो इन लोगों ने जी इन लोगों की जीत हो गई इन्होंने मिस्ट्री सॉल्व कर लिया तो वही धीमे धीमे म्यूजिक बजने लगता है और इस तरह से पूरा जो प्ले था उसका एंड हो जाता है ऑडियंस भी जो है वो खुश हो जाती है जैसे मूवी एंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं जाहिर सी बात है लाइट्स ऑन हो जाते हैं दरवाजा खुल जाता है निकल के बाहर चले जाते हैं तो वैसे ही यहाँ पे और मूवी से निकल रहा होता है तो धीमे धीमे म्यूजिक व्यूजिक भी बज रहा होता है उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ है कि म्यूजिक बजने लगा और बस प्ले जो था खत्म हो गया तो आई होप आपको अपना पूरा प्ले जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग और बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं आपके वो आप क्लास एट के प्लेलिस्ट से जरूर देखें